제외 동포청 유치 이후 인천시가 한인 네트워크 구축에 공을 들이고 있습니다. 네, 내년 한국에서 개최되는 세계 한인 비즈니스 대회 유치전에도 본격적으로 뛰어들었습니다. 이세진 기자입니다. 올해 처음 미국에서 열린 세계 한인 비즈니스 대회. 세계 한상 대회에서 이름을 바꾼 만큼 규모도 커졌습니다. 전 세계 한인 경제인 3천 명이 참가하며 글로벌 교류회장으로 거듭나자 한국에서 예정된 내년 대회를 두고 유치 열기도 뜨겁습니다. 인천시도 일찌감치 유치전에 뛰어들었습니다. 아, 내년도의 세계 비즈니스 대회를 인천에서 열어서 바로 해외에 많은 투자 자본을 유치하고 세계 10대 도시로 도약하는 계기를 올해 대회 일정에 맞춰 미국을 방문한 유정복 인천시장은 한인 경제인들과 만나 내년 대회 유치 의사를 전달했습니다. 이 과정에서 인천을 한상들의 경제활동 거점 도시로 육성하겠다는 구상을 밝히고 경제인들과 협력 관계를 다졌습니다. 인천으로 결정이 되면 저희는 우리 미주 한인사무소 총리협회는 적극적인 협조와 협력을 약속드리겠습니다. 미국 출장에서 돌아온 유정복 시장은 기자들과 만난 자리에서 또한번 대외 유치의 필요성을 강조했습니다. 인천이 가지고 있는 이점과 상징을 내세워 대외 유치에 집중하겠다는 전략입니다. 제동포청을 유치한 이후에 글로벌 도시로 가는데 한인 비즈니스의 허브 도시로 구축해 나간다 하는 논리를 갖고 국제 도시, 글로벌 도시로 나아가는 데 있어서 이제 차근차근 진행을 해 나가기 위한 과정이기도 하다 하는 말씀을 드리고 내년 개최지 선정에 앞서 전국 다섯 개 시도가 대외 유치 의사를 내비친 가운데 인천시는 제외동포청 유치에 이어 글로벌 도시가 되기 위한 또한 번의 관문을 지납니다. 헬로티비 뉴스 이세진입니다.